আঙ্কেল আমি পাস করছি সে তো খুব ভালো খবর এসো ভেতরে এসো না আঙ্কেল আজকে আসব না তুমি বিয়ের পর আজকে আমাদের বাসায় প্রথম ভেতরে না আসলে কি হয় বলো এই বাসায় জানে আমাদের বিয়ের কথা ঠিক আছে তারপর ভিতরে গেলাম আন্টি আমাকে জামাই আদর দিল আন্টি যারা কই যারা তোর রুমে আছে ও আচ্ছা আমি একটু ওর সাথে দেখা করে আসি হুম যাও দরজায় নক করলাম আরে আপনি হুম কেন চমকে গেলেন নাকি না তবে শকড খেলাম তো হঠাৎ এই বাসে আমি পাস করছি তার খবর দিতে ও গুড আচ্ছা আমি যাই কেমন বাসে চলে যাবেন হুম আঙ্কেল আন্টি আজকে তাহলে আসি আসবা মানে বাইরে তাকিয়ে দেখছো কত বৃষ্টি হচ্ছে কিভাবে যাবে আমি চলে যেতে পারবো বললেই হলো আজকে তোমাকে যেতে দিব না তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছে আন্টি আমি যেতে পারব না পারবে না যারা রাবু তুমি জিদানের বাসায় জানিয়ে দাও হুম দিচ্ছি কিছু খেয়ে ঘুমাতে যাও তারপর খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম আন্টি আমাকে রুমটা দেখিয়ে দিন যা শুনলাম তা শুনে আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না রুম দেখিয়ে দিব মানে কেন যারা রুম চিন না নাকি চিনি তো আন্টি চিনলে যাও কিছু বলার নাই মেঘনা চাইতে জল যাকে বলে আর কি আমি যারা রুমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ভিতরে যাব কি না ভাবতেছি না ভিতরেই যাই একটা কাশি দিলাম আপনি এখানে কেন আন্টি তো আমাকে এখানে থাকতে বলছে মানে মানে আজকে রাতটা এখানে থাকতে হবে বললেই হলো নাকি তাহলে আমি এই বৃষ্টির মধ্যে বাসায় চলে যাই আপনারই পরে পস্তাতে হবে না যেতে হবে না পাশে শুয়ে পড়েন তবে রাতে কোনো দুষ্টুমি করতে পারবেন না ওকে করব না তাহলে ঠিক আছে অনেক রাতে বাজ পড়ল যারা আমাকে জড়িয়ে ধরল হি 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 কি মজা সকালে যারা ঘুম থেকে উঠে দেখে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে মনে হয় কিছুটা লজ্জা পাইছে এই কি আপনি আমাকে রাতে জড়িয়ে ধরলেন কেন আমি আপনাকে ধরিনি রাতে বাজ পড়ছে তাই আপনি আমাকে ধরছিলেন মোটেও না আপনি তো ভিতর ডিম তাই আমাকে জড়িয়ে ধরছেন আমি আপনার মতো ভয় পাই না অনেক সাহসী কইছে কত বড় সাহসী তা বুঝতেই পারলাম সারা রাজ্যে একটা বালিশ ক্রস করতে পারে না সে আসছে সাহস দেখাতে আমি হা হয়ে রইলাম বলি কে এসব তারপর সকালে নাস্তা নিয়ে বাসায় চলে এলাম একটু পরে যারা ফোন দিল আজকে শুক্রবার তাই ওকে নিয়ে ঘুরতে যেতে হবে কি আর করার রাজি হয়ে গেলাম বিকেলে যারাকে নিয়ে ঘুরতে গেলাম ঘুরতেছি তখনই একটা বন্ধু আসলো আরে মামা তুই এখানে হুম কেন আসতে পারি না একাই আসিস চোখ বাসায় রেখে আইসত হুম একাই আসছি এই না মামা সিগারেট দিয়ে বলল না মামা আমি এসব ফালতু জিনিস খাই না ভূতের মুখে রাম নাম কবে থেকে মামা খেতাম কবে শালা তুই তো আমাদের লিডার যারা সব কিছু শুনে নিল আপনি থাকেন আমি বাসায় গেলাম এই রে যারা মনে হয় মন খারাপ করছে বন্ধুটাও আসার আর সময় পেল না আসলি ঠিক আছে তাহলে আবার এইগুলো বলার কি কারণ যারা চলে যাচ্ছে না ওকে আটকাতে হবে এই যারা বাইকে উঠো না উঠব না কেন কি হয়েছে কিছু না আপনার বাইকে আপনি যান আমি যাব না সন্ধ্যা হয়ে গেছে উঠো হোক সন্ধ্যা আমি হেঁটেই বাসায় চলে যাব উঠবো না তুমি তাই তো না কি হলো তোমার হঠাৎ করে বলো তো কি হবে কিছু হয়নি তো আর আপনি যান আপনার তো আবার সিগারেট খাওয়ার সময় হয়ে গেছে যাও আজকের পর থেকে আর সিগারেট খাবো না কথা দিলাম সত্যি করে বলেন হুম সত্যি 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 এই যে তিন সত্যি বললাম হুম গুড বয় চলেন এবার তারপর যারাকে বাসায় দিয়ে আসলাম রাতে ছাদে গেলাম যারাকে ফোন দিলাম যারার সাথে কথা বলছি তখনই পিছন থেকে ছোট আপু আসলো আমার কাছে ওই দিন কি যেন নালিশ করছিলেন কই কি নালিশ করলাম করেন নাই তাই তো না আপু এই কথাগুলো এখন আম্মুকে শোনাবো 
এই রে শয়তানটা সব কিছু রেকর্ড করে নিছে তুমি আমার লক্ষ্মী আপু এইসব যেন আম্মু আর বড় আপুর কানে না যায় যাবে তো নিশ্চয় আপু আমি তোমার ছোট ভাই তুমিও আমার সাথে এমনটা করতে পারবে ঠিক আছে বলবো না তবে বলতে হবে মেয়েটা কে নাম কি না আমি বলতে পারবো না তাহলে আমি আম্মুকে সবকিছু বলে দিব হুম বলতেছি কিন্তু কথা দিতে হবে কাউকে বলতে পারবে না ওকে ভাই কথা দিলাম তারপর আপুকে সবকিছু বলে দিলাম আপু শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল এত বড় একটা কথা তুই সবার থেকে আড়াল করছস তাছাড়া আমি আর কি করব বলো আমার কি এখন বিয়ের সময় তুমি বলো আপু ঠিকই বলছিস তা আর কে কে জানে আব্বু জাফর আঙ্কেল আন্টি আর এখন তুমি জানলে প্লিজ আপু তুমি কাউকে বইলো না ঠিক আছে বলবে না তবে কালকে আমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে তোর বাইকে করে আমার সাথে ঘুরতে যাবে কেন তোমার বিয়ে ফের সাথে যাও কে বলল আমি তোর সাথে ঘুরব তুই আমাকে শুধু এক জায়গায় দিয়ে আসবি আবার ফোন করলে গিয়ে নিয়ে আসবি কিন্তু ফুয়েলের টাকাটা কে দিবে কেন যার বাইকে যাব সে দিবে আমার কাছে টাকা নেই তাহলে আমি আম্মুকে বলে দিব আপু তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছো না তোকে শরণ করিয়ে দিলাম ঠিক আছে আমি দিব না দিতে পারলে শ্বশুরের কাছে চাইব এই তো আমার লক্ষ্মী ভাই কি আর করব কালকে আপুকে নিয়ে যেতে হবে সকালে আপুকে নিয়ে গেলাম তাকে তার বিএফের কাছে রেখে এসে আমি বন্ধুদের সাথে জারার স্কুলের সামনে আড্ডা দিতে লাগলাম সবাই সিগারেট খাচ্ছে কিন্তু আমি খেলাম না অনেক সময় পর আপুর ফোন আসলো তাই তাকে আনতে চলে গেলাম আপুকে নিয়ে বাসায় এলাম কিন্তু ঝামেলা মনে হয় আমার পিছু ছাড়বে না তখনই দেখলাম একজন ফোন দিচ্ছে দেখে তো আমার চোখ কপালে এ কি এটা তো আমার জিএফ সিমি অনেক দিন ফোন করিনি তার জন্য হয়তো আজকে ফোন দিছে হ্যাঁ সিমি বলো একটা ফোন দেওয়ার দরকার মনে করলে না আসলে আমি একটু বিজি ছিলাম আর হ্যাঁ তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে হুম বলো আসলে আমি আর এই রিলেশনটা রাখব না কেন এমনি আমি আর পারব না রাখতে কি বলতে চাও বলতে চাই আই নিড ব্রেক আপ সো লেটস ব্রেক আপ তুমি এমনটা করতে পারো না সবাই পারলে আমি পারি বাই তারপর ফোনটা কেটে দিলাম এ কি যারা তো ফোন দিছিল মনে হয় নাম্বার ওয়েটিং দেখছে না যারা কি একটা ফোন দেই ফোন দিছিলা হুম কিন্তু আপনার নাম্বার ব্যস্ত ছিল আসলে একটা বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম আমি কি শুনতে চাই সিকার সাথে কথা বলছেন ফোন থাকলে কথা বলতেই পারেন রাগ করছো তুমি না সেটা তো আমাকে মানায় না সরি যারা কিসের জন্য ফোন ওয়েটিং ছিল তার জন্য আজব তো কিছু মনে করলে তো সরি বলবেন নাকি ওকে কালকে তোমাকে আমি স্কুলে ছেড়ে দিয়ে আসবো আমি গাড়িতে করে চলে যেতে পারবো ফোনটা কেটে দিল মনে তো হয় রাগ করছে যেভাবে হোক কালকে মহারাণীর রাগ ভাঙাতে হবে সকালবেলা গোলাপ নিয়ে যারা স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন কাঁদে হাত দিল এ কি সিমি তুমি হুম কেন দেখে মনে হয় ভূত দেখে ফেলছো না না তা নয় গোলাপগুলো কার জন্য আনসি কারো জন্য আমাকে ছেড়ে নতুন কাউকে ধরছো না মিথ্যা বলো কেন কি নেই আমার মাঝে বলো তুমি বলেই আমার হাতটা ধরল যারা তো আজকেও সব কিছু দেখছে দেখি যারা কেমন যেন মুখটা মলিন করে চলে গেল সিমি হাতটা ছাড়ো এটা একটা পাবলিক প্লেস কেন আগে তো তুমি আমার হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটতা আগে হাঁটতাম কিন্তু এখন পারবো না ভুলে যাও সব আর তুমি যে আমাকে ভালোবাসতে না তা আমার জানা ছিল আসলে তোমার মতো লোভী মেয়ের সাথে প্রেম করাটা যায় না বাই ভালো থেকো আজকে সিমির জন্য যারা চোখে একটু কালারিং হয়ে গেলাম যেভাবে হোক যারাকে বোঝাতে হবে এ কি যারার ফোন বন্ধ বলছে কেন মনে হয় আমার উপর অভিমান করে আছে কালকে একবার ওর বাসায় যাব সকালে ঘুম থেকে উঠলাম উঠেই জাফর আঙ্কলের বাসায় গেলাম এ কি জেদান এত বড় তুমি এখানে পরে বলবো আগে বলেন যারা কই যারা ওর রুমেই আছে 
ঠিক আছে আমি একটু ওর সাথে কথা বলে আসছি এ কি আপনি আমার রুমে আর দরজায় নক করে ঢুকতে হয় জানেন না নিজের বউয়ের রুমে আসতে আবার কিসের নক কি বললে আগে বলো ফোন বন্ধ কেন আমার ফোন আমি বন্ধ করে রাখতে পারি যারা সরি আসলে থাক আর বোঝাতে হবে না যারা কথাটা শোনো কোনো কথা শুনব না আপনি রুম থেকে যান আমি কিছু পরে নেই না আমি যাব না দিলাম দরজাটা বন্ধ করে এ কি আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন এমনি করছি আপনি আমার দিকে আসছেন কেন আগে আমার কথাটা শোনো না কোনো কথা শুনব না শুনবা না যারা উপরে উঠে হাত দুটো বিছানার উপর চেপে ধরলাম এই তুমি এত মিষ্টি কেন কখনো ট্রাই করলেন না তাহলে কিভাবে বুঝলেন মিষ্টি আজকে দেখব তুমি কতটা মিষ্টি না এখন দেখতে হবে না ওকে আগে বলো ফোন বন্ধ কেন আপনি তাহলে কালকে ওই মেয়েটার সাথে এত কি কথা বলছিলেন আবার দেখলাম আপনার হাত ধরেছে এবার কি হয়েছে জানতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখুন পরবর্তী পার্ট মিস না করতে চাইলে ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য